आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार और आप सभी का स्वागत हम लोग लगातार एम का जो एक महत्वपूर्ण पहला कोड है एम 1.1 उस पर अपनी चर्चा करते चले आ रहे हैं हम लोगों ने ब्लॉक वन शुरुआत किया था और ब्लॉक वन के अंतर्गत ही हम अभी तक तीन इकाइयों का काम पूरा कर चुके हैं आज से हम लोग एक नई यूनिट को शुरुआत करेंगे जो कि मैनेजमेंट अप्रोचेस के ऊपर है ये मैनेजमेंट अप्रोचेस क्या होती हैं कौन कौन सी हैं किन्होंने दी हैं इसके क्या लाभ हैं इसका विस्तार से वर्णन इस इकाई में किया गया है सो एज फार एज मैनेजमेंट अप्रोचेज आर कंसर्न वी विल डील इट इन वेरी डिटेल वन बाय वन एज इन माई अर्लियर लेक्चर्स आई हैव यूज बोथ द लैंग्वेजेस इन द शेक ऑफ ऑल ऑफ यू आई विल अप्लाई सेम थिंग हेयर सो लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट फोर दैट इज ऑन वेरियस मैनेजमेंट अप्रोचेस नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस यूनिट वॉट आर द ऑब्जेक्टिव इस यूनिट के अंतर्गत हम क्या क्या चीजों को जान पाएंगे इस यूनिट के कुल पांच ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें टू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट एज ए साइंस ये भी डिबेट होता है हम लोगों ने शायद पहले यूनिट में इसको पढ़ा था कि मैनेजमेंट साइंस होता है या मैनेजमेंट आर्ट होती है और बाद में हम लोगों ने निष्कर्ष ये निकाला था कि मैनेजमेंट आर्ट भी होता है और मैनेजमेंट साइंस भी होता है तो यहाँ साइंस कैसे होता है साइंस की क्या अप्रोच है मैनेजमेंट में इसको यहाँ जानने का प्रयास करेंगे टू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट एज ए साइंस देन सेकेंड वन टू एक्सप्लेन ऑपरेशन रिसर्च ऑब्लिक मैथमेटिकल स्कूल इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ अप्रोच जब हम साइंस की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं विज्ञान गणित साइंस ये आता है तो सेकेंड उद्देश्य हमारा इस यूनिट का है कि ऑपरेशन रिसर्च या मैथमेटिकल अप्रोच मैनेजमेंट की क्या होती है इसको जानने की कोशिश करेंगे थर्ड वन टू फोकस ऑन डिसीजन थ्योरी अप्रोच ये क्या है आप अगर थोड़ा सा विश्लेषण करें तो एक मैनेजर एक मैनेजमेंट में हम लोग करते क्या हैं दिन प्रतिदिन के निर्णय लेते हैं कभी लॉन्ग टर्म निर्णय लेते हैं कभी शॉर्ट टर्म लेते हैं तो ये थ्योरी क्या है ये अप्रोच क्या है हम लोग वंस विल एंड दिस यूनिट विल कवर अप ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस यूनिट देन वी विल एबल टू अंडरस्टैंड द डिसीजन थ्योरी अप्रोच द नेक्स्ट वन विल बी टू एनालाइज फंडामेंटल ऑफ सिस्टम्स अप्रोच सिस्टम क्या होता है जैसे हमारा शरीर है हमारा शरीर एक सिस्टम है एक व्यवस्था है अगर हमारी आंखें ना हो तो हम देख नहीं सकते हमारे पैर ना हो तो हम चल नहीं सकते हमारे हाथ ना हो तो हम कुछ कार्य नहीं कर सकते तो जो एक मानव रूपी शरीर है ये एक व्यवस्था है अगर ये व्यवस्था जब हम बीमार हो जाते हैं तो व्यवस्था लड़फड़ा जाती है उसी तरह विद्वानों ने ये बताया कि मैनेजमेंट जो है वो भी एक अप्रोच है एक सिस्टम है एक सिस्टम अप्रोच है जिसके अंतर्गत हर चीज़ों का निर्धारण जगह जगह पे होता है तो किन चीज़ों का निर्धारण जगह जगह पे होता है राइट पीपल ऑन राइट प्लेस ये कैसे होता है क्या होता है सिस्टम अप्रोच क्या होती है हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे एंड द लास्ट लास्ट वन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क गिवन बाई द मिकेन्जी सेवन एस फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में काम आने वाली अप्रोच है ये स्ट्रैटी है आप कहीं भी जॉब करते हैं वहाँ पे ये काम आती है हमारी डेली लाइफ में ये काम आती है तो इसको बहुत आराम से बहुत धैर्यपूर्वक आपको सुनना और समझना चाहिए और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या कभी कभी इंटरव्यूज जब हम देने जाते हैं वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे भी इस पर बात की जाती है 
मैकेजी सेवन एस फ्रेमवर्क सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट अप्रोच दैट इज हाउ मैनेजमेंट इज ए साइंस सो एज यू नो मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स आर सोफिस्टिकेटेड एंड साइंटिफिक वे ऑफ एक्सप्लेनिंग अ कॉम्प्लेक्स डे टू डे मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स आर कॉम्पेटिवली सिस्टमैटिक एंड हाईली कंस्ट्रक्टिव इट इज नॉट एन इंस्टेनिशियस और ओवर नाइट डेवलपमेंट इट इज रादर अ कंपोजिट रिप्रजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम साइंस डिसिप्लिन ओवर थ्री डिकेट्स uh here i want to just focus that in last unit we have studied valuable contribution in the field of management by given by various authors now we are going to conduct this block with the help of this unit in which we will focus on knowledge of management science as i have already explained you uh the management science if you talk about the very first approach towards the management that is management science the management science approach has made a significant impact on the practice of management the methods and techniques developed under it are being increasingly used for managerial decision making this approach has contributed a lot in developing orderly thinking in management leading to more exactness the management science approach has given effective tools to solve problems of planning and control which are a two side of a same coin the management science approach was evolved after the second world war it involves the application of sophisticated quantitative mathematical techniques for solving manager problems several mathematicians engineers and economists made significant contributions to this approach in recent years the scientific method or attitude has been increasingly adopted by good managers towards performing of their job for managing the 4p there is people prize place and promotion they have developed inquiring minds which first attempt to identify the problem from hypothesis or tentative solutions then investigate in terms of current knowledge and even controlled experiment classify the data to obtain and develop it into alternative courses from which ultimately the appropriate solution is sought this approach is known by several names such as decision theory mathematical approach quantitative approach operations research approach etc 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 the use of management science has the following merits which you have to more concentrate point by point point number 1 it uses rational and systematic methods to solve managerial problems number 2 it treats management as a field of scientific study number 3 it helps developing an inquiring mind number 4 it develops managerial skills of job design and the last one is 5 it helps in improving production efficiency besides above merits of management science let's categorically try to understand various advantages for various segments like employers workers and society related with organizational business jaisa maine aapko pehle hi bataya management ek science kaise hai kyunki yahan pe hum quantitative data ki baat karte hain यहाँ पे साइंटिफिक स्टडीज की बात करते हैं सिस्टमेटिक स्टडीज की बात करते हैं विद इन द टाइम फ्रेम बात करते हैं और करती क्या है ये लोगों के दिमाग को इंक्वायरी ओरिएंटेड बनाती है हर बात में एक प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों तो इसका फायदा क्या है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस साइंटिफिक अप्रोच पहला जो एडवांटेज होता है टूवर्ड्स द एम्प्लॉयर सेकेंड एडवांटेजेस टू वर्कर and then advantages to society there are three segments of advantages is screen mein hum usse sambhavta second miss ho gaya hai advantages to employer hai then advantages to worker hai 
then advantages to society i will tell you one by one as far as advantages to employers are concerned there are so many advantages are enjoyed by the employer with the effective use of management science in their day to day affairs let's list one by one and try to understand that number 1 i'll discuss here about five advantages towards the employer number 1 scientific management is the effective combination of the most suitable factors of production it makes possible for the management to ensure greater efficiency through standardization simplification and scientific task plan ultimately this results in the reduction of cost number 2 under it there is effective planning and control of work as regards how where and when it is to be done this helps in setting of the production targets with utmost confidence number 3 scientific and factual study and investigation of different methods and techniques offer the most appropriate and simplified process number 4 scientific management makes it possible for the business to reach out of areas far and wide due to better quality and lower price of the goods produced lower price of the goods produced it leads to increase profits and growth last one that is number 5 it becomes possible under scientific management to have complete mental revaluation on the part of both management and workers this leads to greater harmony in the enterprise and thus conflict free atmosphere prevails ye panch advantages ek employer ke liye bataye gaye hain jiske karan ek employer ko scientific management approach apnani chahiye point number 1 mein hi aapne dekha reduction of cost point number 2 mein aapne dekha effective job planning point number 3 mein aapne dekha effective methods for simplified processes point number 5 mein aapne dekha to increase the quality on lower prices and point number 5 mein aapne dekha to division of work to maintain the harmony ye panch bahut hi mahatvapurna hamare bindu hain जिन पे साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात एक इंप्लॉयर करता है अब आइए ये वर्कर्स के लिए क्यों महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन की दृष्टि से आप क्या करें आप इन पांच पॉइंट्स को जो मैंने साइड एडिंग्स आपको बताई इस पे आप बात कर सकते हैं रिडक्शन ऑफ कॉस्ट में प्लानिंग में हारमोनी में एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो आपको ये क्लियर कट और भी समझ में आ जाएगा अब अगर हम एडवांटेजेस टूवर्ड्स वर्कर्स बात करें तो वो क्या है workers are taking following advantages from their employers by implementing management science in their day to day working environment in the organization let's focus on few once again i have uh, explained five points for you five for employer five for workers and four for the societies what are the five number 1 on the scientific management there is a great emphasis on improving the actual working conditions such as proper ventilation lighting space and working place this enable workers to more hours of work smoothly number 2 as productivity is increased under scientific management the workers get more wages which increase their standard of living certainly number 3 workers are provided free training to make them more efficient 
and effective in the real situations of the job and business. Number four, everyone is offered the job for which he is most suited. The psychological testing about the interest and aptitude of the employees results in an interest in the job. Last and the fifth one is under scientific management, differential piece work system of wage payment is adopted. According to this system, the wage is determined by the individual performance and on the position which a worker occupies. Thus, wages under the system are positively correlated with the efficiency. इस प्रकार ये पांच महत्वपूर्ण कारण हैं जिनके कारण वर्कर्स को साइंटिफिक मैनेजमेंट अपनाना चाहिए आइए बात करते हैं सोसाइटी की द पॉइंट नंबर थ्री एडवांटेजेस टू द सोसाइटी सोसाइटी एज ए होल बेनिफिट्स बाय द यूज ऑफ मैनेजमेंट साइंस इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन फॉलोइंग वे आई एम श्योर in daily life you all of you as a society member you are experiencing the advantages of science in management and if you are employed somewhere then once again you are experiencing the use of science in your working life now as far as point number 1 is concerned scientific management leads to economic prosperity production is done at minimum cost the standard of living is raised on account of higher wages and economical and efficient use of social resources and etc makes the society prosperous point number 2 it aims at providing maximum satisfaction to both employer or producer as well as employees which are a part of the society this leads to a tension free relationship between the two and this cause and social harmony point number 3 under scientific management different measures are adopted that ultimately increase production and it becomes a boon to the society the last one that is fourth advantage towards the society is because of increased production goods are easily available at fair price thus management science is being increasingly used in arriving at management decisions besides the modern development towards the use of quantitative techniques and mathematics is an aid to managerial decision making the event of the computer as a management tool has given great impetus to the use of such quantitative management methods now i will focus on the second approach that is operation research oblique mathematical approach in recent years the scope of intuitive judgment in decision making is gradually being curtailed and a greater emphasis has been put on quantitative approach involving the use of mathematics and statistics the quantitative approach to decision making is referred to as operations research ye bahut important cheez hai ye aapko dhyan rakhna chahiye this quantitative approach when we will talk about the quantitative approach to decision making that means we are talking about the operations research the origin and development of or that is operation research or mathematical approach is attributed to military operation 
and applications during second world war the war put tremendous pressure on the use of available scarce resources for various strategic and tactical operations the group of scientists engaged in these efforts to analyze the operations connected with the war therefore they called operation research teams the success of operation research in developing effective options is instrumental in making this approach rather dependable in decision making process this is done by constituting a mixed team of specialists from concerned disciplines whose job is to analyze the actual problem and propose a course of action to the management for effective and efficient solutions this is done through optimizing model like linear programming project management inventory control decision theory and waiting line theory these four or five are very important concepts in the operation research those in your third semester third semester is your specialization semester there is a paper of operation research in the specialization area i'm sure you all of you will read will understand this four or five approach under the course of operation research above mentioned models symbolically show all the relevant factors that have a bearing upon the problem and the way they are related with each other the scientists then change the values of variable various variables in the model for example by increasing the cost of raw material and then analyze the different resultant equations in the model through the use of computers thus operation research or mathematical approach is the scientific method of studying the basic structure functions and relationships of an organization as an open system it aims at developing optimal solution with limited resources in a given situation it covers six steps in its approach for problem solving now we will try to understand all six are one by one number one is identification of a problem sabse pehle samasya kya hai uska nirdharan karte hain number two step number two that is construction of a mathematical model to investigate the problem kya model jo problem ka nirdharan ho gaya तो कौन सा मैथमेटिकल मॉडल उस प्रॉब्लम के लिए बेस्ट सोल्यूशन दे सकता है इसका आइडेंटिफिकेशन इसका निर्धारण करना होता है देन नंबर थ्री स्टेप इज डेवलपिंग अ गुड सोल्यूशन फॉर टेस्टिंग ऑफ द मॉडल इन द लाइट द डेटा अवेलेबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड सेटिंग अप ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स एंड द लास्ट वन इज implementation of the option as a solution to critical problem learners overall the operation research is characterized in or with the help of four points they are number 1 the main aim of all exercise under this approach is ultimately to suggest alternative for decision making by the manager through the use of mathematical model it provides quantitative tools and techniques for making objectively rational decisions objective rationality implies an ability and willingness to follow a reasoned rational unemotional orderly and scientific approach in relating means with ends and 
in visualizing totality of the decision environment. Number two, under this approach, the final course of action is decided by weighting such factors as cost, revenues, and rates of return, that is the ROI on investment. Third one is the quantitative approach uses mathematical model based on mathematical equations and analyzes using mathematical rules and formulas. And the last one characteristics of this OR approach is the quantitative approach is based upon a heavy reliance and excessive use of computers. Without the technology and computer, this is almost impossible. As already pointed out, the analysis of variables in then mathematical model is to be done through computers only. Just because of data are very high in the nature of quantity. This is because of the advanced processing capabilities of computers too. Varied business problems that have been subjected to quantitative analysis by operations, research include production, scheduling, control of production, runs in oil refineries, purchasing policies, capital budgeting, freight and transportation cost, assignment of salesmen to market areas, pricing, selection of advertising, media, and location of plant. As far as the store or warehouse have been to greatest application of OR approach. In this way, OR team present the management with a rational base for making a decision and try to develop the best solution that will contribute to organizational goals. In very brief, this approach is based on the assumption that mathematical tools can assist a manager in finding solutions to the various problems because if the problems will address on proper time then we will get the proper solution and once we get the proper solution definitely we will lead more 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 from our competitors now the very important approach is decision theory approach learners the exponents of decision theory approach led by simon concentrate their attention fully on decision making. They are of the view that the entire managerial functions boil down to one point that is decision making. Just like I told you at the beginning, whether it is top level management, middle level management, lower level management or supervisory kind of work, we all have to every day कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग करना ही होता है बिना इसके हम अंतिम परिणामों तक पहुंच ही नहीं सकते हैं और अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंचेंगे तो हमारा उद्देश्य पूरा होगा ही नहीं तो प्रॉफिट कैसे आएगा दैट्स व्हाई दिस डिसीजन मेकिंग अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइक वाइज डिसीजन आर टेकन थ्रू रैशनल चॉइस अमंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव विद इन द गिवेन कॉन्स्टेंट्स The school's stresses is on the study of alternatives through right assessment of different variables. मैं प्राय अपने छात्रों को ये बताया करता हूँ कि हमारी जो अप्रोच है वो ऑल्टरनेटिव बेस्ड होनी चाहिए किसी कार्य को करना है तो उस कार्य को करने के हमारे पास कितने तरीके हैं और उन तरीकों में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा तरीका है अच्छे से तात्पर्य इफिशियंट इफेक्टिव कॉस्ट कम हो समय कम लगे और परिणाम ज्यादा अच्छा मिले मैं प्राय ये भी बताता हूं कि लाइफ इज टोटली बेस्ड ऑन द ऑल्टरनेटिव वेज अगर आपको ये पता है कि इस काम को करने के कितने अलग अलग ढंग हैं 
तो आपको कभी हार नहीं माननी पड़ेगी और डिसीजन थे अप्रोच कहीं ना कहीं हमें यही बताती है कि ऑल द गेम्स बिजनेस आर द गेम्स ऑफ ऑल्टरनेटिव दिस ग्रुप कंसेंट्रेट्स ऑन रैशनल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग द सिलेक्शन फ्रॉम अमंग पॉसिबल ऑल्टरनेटिव ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन और ऑफ एन आइडिया दिस अप्रोच मे बी टू डील विद द डिसीजन इट सेल्फ और विद द पर्सनस और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप मेकिंग द डिसीजन और विद एन एनालिसिस टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दिस अप्रोच इज हैवली ओरिएंटेड टू मॉडल बिल्डिंग विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मैथमेटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स अ वाइड रेंज ऑफ मैथमेटिकल एंड रैशनल रिसर्च टूल्स एंड टेक्निक्स हैव बीन यूज for taking decisions with regard to the great variety of problems that management faces such as work study workflow inventory control incentives distribution marketing communication planning and information system the methods of decision making also have undergone radical changes from the past several new concepts and approaches have been developed in the field of decision making for example the concept of sub optimization marginal decisions and modeling through are some and gradually the superficial methods of decision making are giving way to real situation oriented approach to the management the advocates of this approach contemplate that the future development of management disciplines will be around decision making thus in their view the entire field of management is covered by this approach nothing is left beyond this agar hum iske aage baat kare to system approach bhi isi decision making अप्रोच का ही पार्ट है जिसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जाता है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी बॉडी एक सिस्टम है उसी प्रकार बिजनेस एक सिस्टम है इसमें कुछ इनपुट होता है प्रोसेस होता है और आउटपुट उसका हमें मिलता है तो फ्रेंड्स सिस्टम अप्रोच को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आज आपने लेक्चर को पेशेंटली सुना इसके लिए आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं थैंक यू